வணக்கம் இந்த அறிவியல் ஆரோக்கியத்தின் ரெண்டாவது வீடியோக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் நமக்கு இன்றைய டாபிக் என்னென்னா சரிவிகித உணவு பேலன்ஸ்ட் டயட் சரி சரிவிகித உணவுனா என்ன நம்ம ஒரு நாள் முழுக்க சாப்பிட்றதில்ல ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கார்போஹைட்ரேட் மாவு பொருட்கள் இருக்கணும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் அல்லது இருபத்தஞ்சு டு முப்பது பர்சன்ட் கொழுப்பு இருக்கணும் ஒரு இருபது இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் புரதம் இருக்கணும் இதுக்கு பேர் தான் பேலன்ஸ்ட் டயட் புரிஞ்சுக்கிட்டிங்களா சரி இப்போ நீங்கள் சொல்லுங்கள் நேற்று காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் என்னெல்லாம் கொழுப்பு சாப்பிட்டீங்க யோசிச்சு பாருங்கள் ரொம்ப யோசிக்க வேண்டாம் ஏன்னா ஒன்றும் சாப்பிடல அதே மாதிரி நேற்று காலையிலேருந்து இரவு வரைக்கும் என்னெல்லாம் புரதம் சாப்பிட்டீங்க அதுவுமே ஒன்றும் கிடையாது ஸோ பிரச்சனையும் இங்கே தான் முழுக்க முழுக்க நம்ம சாப்பிட்றது எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட் மாவு பொருட்கள் மாவு பொருட்கள் மாவு பொருட்கள் தான் காலம்பரை இட்லி மத்தியான சாதம் நைட் சப்பாத்தி இந்தியா முழுக்க அப்படி தான் அந்த சாப்பிடும் பொருள்கள் மாறுதே ஒழிய உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே வெறும் சர்க்கரை தான் இப்போது ஐம்பது பர்சன்ட் சாப்பிட வேண்டிய சர்க்கரையை எண்பது எண்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் சாப்பிட்டோம்னா அந்த எக்ஸ்ட்ரா சர்க்கரை என்னங்க ஆக உடம்புல போய் ரத்தத்தில் சர்க்கரையாக ஏறுது சரியா அதுக்கு ரெண்டே ரெண்டு வழிகள் தான் ஒன்று அந்த சர்க்கரையை நீங்கள் உபயோகிச்சுக்கணும் உபயோகிக்கிறதுனா என்னது நீங்கள் ஃபிசிக்கல் எக்ஸசைஸ் அதாவது உடம்புக்கு வந்து பயிற்சி கொடுக்கணும் நீ நடக்கணும் ஓடணும் ஆடணும் உழைக்கணும் மம்மிட்டு எடுத்து அடிக்கணும் அந்த மாதிரி செஞ்சோம்னா அந்த சுகர் யூட்டிலைஸ் ஆகி உபயோகிச்சு உபயோகிக்கப்படும் இல்லைன்னா என்ன ஆகும் அந்த சர்க்கரையை அப்படியே சர்க்கரையாக சேமிச்சு வைக்க முடியுமா உடம்பால் முடியாது நம்ம உடம்புல அந்த இன்சுலின் ஒரு ஹார்மோன் இருக்குன்னு பேசியிருக்கோம் இல்லையா யாருக்கெல்லாம் அந்த இன்சுலின் ஹார்மோன் நல்லா சுரக்குதோ அது என்ன பண்ணோம் இந்த சர்க்கரையை கொழுப்பாக மாதிரி சேர்த்து வச்சிடும் யாருக்கெல்லாம் உடம்புல இன்சுலின் சரியாக செக்ரீட் ஆக மாட்டேங்குதோ சரியாக சுரக்க மாட்டேங்குதோ ரத்தத்தில் சர்க்கரை அப்படியே தேங்கி நிற்கும் அவங்களுக்கு தான் அந்த சர்க்கரை நோய் வந்துடுது ஸோ ரெண்டுக்குமே உடல் பருமனாகிறதுக்கும் காரணம் மாவு பொருட்கள் ஒருத்தருக்கு சர்க்கரை நோய் வருதுன்னா அதுக்கும் ஒரு முக்கியமான காரணம் அதிகமான மாவு பொருட்கள் உண்பது சர்க்கரை நோய் வந்தவங்களுக்கு சர்க்கரை நோய் கட்டுக்கள் வராமல் போகிறதுக்கும் காரணமும் அதிகமாக மாவு பொருட்கள் உண்கிறது தான் இது நம்ம புரிஞ்சுக்கோ இப்போது நீங்கள் வந்து என்ன நினைக்கிறீங்க யாராவது ஒருத்தர் குண்டாக இருந்தாங்கன்னா நிறைய ஆயில் ஃபுட் சாப்பிட்றாரு நிறைய கொழுப்பு மா உள்ள உணவுகள் சாப்பிட்றான்னு நினைக்கிறீங்களே அது தவறு நீங்கள் யார்கிட்ட வேணால் போய் கேட்டு பாருங்கள் அவங்க நான் ஆயிலே தோடுறது இல்லை எண்ணெயே தோடுறது இல்லை நான் வெஜிடேரியன்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடுவேன் அப்படி தான் சொல்லுவார் அது உண்மை தான் ஆனால் எப்படி குண்டாக இருக்கிறாரு காரணம் இதுதான் அதாவது மாவு பொருட்கள் தான் உள்ளே போய் கொழுப்பாக மாதிரி சேருது ஸோ நம்ம எப்படி நம்ம உணவை சரி விகித உணவுக்கு கொண்டு வர்றது இப்போ இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நடுவில் பெருசாக இருக்கிறது நம்ம திங்கிற மாவு பொருட்கள் அரிசி கோதுமை அது சார்ந்த உணவுகள் மற்ற எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்றோம் பால் முட்டை வெண்ணெய் அல்லது இறைச்சி அந்த பழங்கள் காய்கறிகள் இதெல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சம் சாப்பிட்றோம் இப்போ சரிவிகித உணவு வரணும்னா அந்த மாவு பொருட்களை சின்னதாக கொஞ்சமாக குறைச்சிடணும் முடிஞ்ச அளவு குறைச்சிடணும் மற்ற எல்லாத்தையும் கூட்டிடணும் ஸோ நம்ம சாப்பிட்ற காய்கறிகளை கூட்டணும் பழங்களை கூட்டணும் நவதானியங்களை கூட்டணும் எல்லாத்தையும் கூட்டணும் கூட்டணும்னா நம்ம சரிவிகித உணவுக்கு வந்துடலாம் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி காலம்பர் ரெண்டு முட்டையும் பாலும் மதியானம் கீரை காய்கறி தயிர் இரவுக்கு ஒரு நாளைக்கு சுண்டல் ஒரு நாளைக்கு பச்சை பட்டாணி ஒரு நாளைக்கு மொச்சை ஒரு நாளைக்கு காளான் ஒரு நாளைக்கு பன்னீர் அப்படின்னு மாற்றி மாற்றி சாப்பிட்டுக்கலாம் அப்படி சாப்பிட்டா ச சரிவிகித உணவுக்கு வந்துடலாம் தட்டை திருப்பு அப்படின்னு ஒன்று நான் எங்கள் நோயாளிக்கலாம் சொல்வேன் என்னா இப்போ இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு முட்டையை வச்சுக்கிட்டு இவ்வளோ பிரியாணி இருக்குது வேண்டாம் நீங்கள் ரெண்டில் மூணு முட்டையை இங்கே வச்சுக்கிட்டு கொஞ்சமாக சோறு சாப்பிடணும் அதே மாதிரி இந்த படத்தை பார்த்தீங்கன்னா இவ்வளோ காய்கறிகள் இருக்குது ஆனால் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இருக்குது உணவு மெயினாக இருக்கிறது சாதம் தான் ஸோ காய்கறிகள் அளவை கூட்டிக்கிட்டு சாதத்தை குறைச்சணும் இந்த மாதிரி மேலே இருக்கிறது கீழேயும் கீழே இருக்கிறது மேலேயும் மாற்றி சாப்பிட்டோம்னா நம்ம சரிவிகித உணவுக்கு வரலாம் இதை புரிஞ்சுக்கிட்டோம்னா போதும் ஸோ நம்ம சரிவிகித உணவுக்கு வரணும்னா முதல் படி என்ன நம்ம அதிகமாக சாப்பிட்ற மாவு பொருட்களை நிப்பாட்டணும் அல்லது குறைக்கணும் முடிஞ்ச அளவுக்கு அப்படி பண்ணிட்டோம்னா இட்லி தோசை சாதம் சப்பாத்தி இல்லைன்னு சொல்லிட்டோம்னா பெரிய கேப் ஆகிடும் இல்லையா அந்த வெற்றிடத்தை எதை வச்சு நிரப்புறது எதை வச்சுன்னா நிரப்பிக்கலாம் அது வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம் நான் வெஜிடேரியனாக இருக்கலாம் நம்ம சாப்பிட்டுட்ருக்க தானியங்கள் சிறுதானியங்களுக்கு பதிலாக நவதானியங்களை அதிகமாக சேர்க்குறோம் அப்படி செஞ்சோம்னா நம்ம சாப்பிடும் மாவு பொருட்களின் அளவு குறைஞ்சிர
ஐயோ இதில் மாவு பொருள் இருக்கே அப்படின்னு நினைக்க ஆரம்பிங்களேன் நீங்கள் நாமளுக்கு வந்துடுவீங்க அதுதான் இதில் இருக்கிற ட்ரிக் ஸோ இடையில் பசிச்சா என்ன பண்ணுறது வெள்ளி பிஞ்சு கேரட்டு தேங்காய் இந்த சரி விகித உணவு சாப்பிட்டோம்னா நிறைய நன்மைகள் இருக்குது ஏற்கனவே நான் டயபெட்டிஸ் பற்றியும் சொல்லியிருக்கிறேன் உடல் பருமன் குறைக்கிறதுக்கும் சொல்லியிருக்கேன் மற்ற ஒன்று என்னென்னா இதுக்கு மாறினா பத்து பதினஞ்சு நாளிலே உங்களுக்கு அந்த கேஸ் ப்ராப்ளம் போயிடுங்க இந்த அசிரிட்டி வருது அஜீரமாக இருக்குன்னு கொள்ள சொல்கிறீங்க இல்லையா அதுக்கெல்லாம் முக்கியமான காரணம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நீங்கள் அதை குறைச்சிங்கன்னா பத்து பதினஞ்சு நாளே கேஸ் ப்ராப்ளம் போயிடும் இந்த பெண்களுக்கு அந்த சினைப்பையில் ஒரு கட்டி வரும் தெரியுமா பிசிஓடி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதுக்குமே அது நல்ல தீர்வாக அமையுது அந்த பிசிஓடிக்கு ட்ரீட்மெண்ட் என்னென்னு தெரியுமா சர்க்கரைக்கு ஒரு மாத்திரை கொடுப்பாங்க மெட்ஃபார்மின் அப்படின்ட்டு சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு அதே மாத்திரை தான் அவங்களுக்கும் கொடுக்குறாங்க ஸோ அதுக்குமே பெத்தாலஜி இந்த எக்ஸஸ் கார்போஹைட்ரேட் அளவுக்கு அதிகமான மாவு பொருட்கள் தான் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய நன்மைகள் இருக்குது நம்ம ஒழுங்காக சரியான முறையில் சாப்பிட ஆரம்பிச்சோம்னா இந்த எல்லா நன்மைகளும் நம்மளை வந்தடையும் சரி இந்த பேலியோ டயட் அப்படிங்கிறாங்க இல்லையா அது என்னது நம்ம என்ன சொன்னோம் சரிவிகித உணவில் ஐம்பது ஐம்பத்தஞ்சு பர்சன்ட் கார்போஹைட்ரேட் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் ஃபேட் இல்லையா இப்போது இந்த கார்போஹைட்ரேட் ஐம்பது பர்சன்ட் இந்த முப்பது பர்சன்ட் இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் குறைச்சிட்டோம் குறைச்சிட்டோம்னா பாக்கி நம்ம சாப்பிட்றதெல்லாம் மெயினாக என்ன இருக்கும் மெயினாக கொழுப்பு ம சார்ந்த உணவுகளும் மெயினாக புரதம் சார்ந்த உணவுகளுமே சாப்பிட்ற மாதிரி வரும் இப்போ இந்த படத்தை பார்த்திங்கன்னா வேறு எதுவுமே கிடையாது பருப்பு கிடையாது நவதானியங்கள் கிடையாது நிறைய பழங்கள் கிடையாது கொஞ்சமாக தான் பால் எடுத்துக்கணும் ஸோ முழுக்க முழுக்க நம்ம சாப்பிட்றதுல என்னவாக இருக்கும் முட்டை மாமிசம் அந்த உலர்ந்த கொட்டைகள் அதை தான் சாப்பிட்ற மாதிரி வரும் இதுக்கு பேர் தான் பேலியோ டயட் சரி இப்போ இந்த பேலியோ டேட் யாருக்காவது கொடுக்கலாமா அப்படின்னா ரொம்ப ஒரு சில பேருக்கு இதனால் ஒரு பெனிஃபிட் இருக்குது யாருக்குன்னா இப்போ சர்க்கரை நோயாளிகள் நாங்கள் சொன்ன மாதிரி சதவிகித உணவு வந்தாச்சு எக்ஸசைஸ்லாம் பண்ணுறாங்க டேப்லெட்லாம் எடுக்கிறாங்க இருந்தாலும் சர்க்கரை இன்னும் நல்லா கட்டுக்கள் வர மாட்டேங்குதுன்னா அவங்க இந்த பேலியோ டயட் ட்ரை பண்ணலாம் முயற்சி பண்ணலாம் தப்பு இல்லை அதே மாதிரி ஒருத்தர் ரொம்ப குண்டாக இருக்கிறார் எல்லாமே செஞ்சு பார்க்குறாரு இருந்தாலும் வெயிட் ரொம்ப எதிர்பார்க்குறவர் குறைய மாட்டேங்குதுன்னா அவர் இந்த பேலியோ டயட் முறைக்கு கொஞ்சம் மட்டும் போய்க்கலாம் தப்பு இல்லை இது வந்து ஒரு நாலு மாதமோ ஆறு மாதமோ ஒரு வருஷமோ இதை பின்பற்றி வேண்டிய அளவுக்கு வந்தாச்சுன்னா இப்போ சர்க்கரை கட்டுக்குள் வந்தாச்சு ஹெச்பி ஒன்ஸு ஏழு கீழே வந்தாச்சு வெயிட்டுமே ஒரு நல்லா குறைஞ்சாச்சுன்னா அப்புறம் கொஞ்சம் ரிலாக்ஸ் பண்ணி பேலன்ஸ் டேட் சரிவிகித உணவுக்கு வந்துடலாம் ஸோ குறுகிய காலத்திற்கு இந்த பேலியோ உணவு முறையை பின்பற்றுவதனால ஒன்றும் தவறு ஒன்றும் கிடையாது அதனால் பெனிஃபிட் இருக்குது ஆனால் இதே வாழ்க்கை பூரா பின்பற்ற முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா அதுதான் ஒரு பெரிய கொஷின் மார்க் தற்போது உள்ள அந்த சயின்டிஃபிக் பேப்பர்ஸ் எல்லாம் என்ன சொல்லுதுன்னா நெடுங்காலமாக ரொம்ப நாளாக இந்த மாதிரி மிக குறைந்த மாவு பொருள் சாப்பிட்றவங்களுக்கு வந்து பிரச்சனை அதிகமாக வருது அதனால் அதை ரெக்கமெண்ட் பண்ணக்கூடாதுங்கிறது தான் அறிவியல் சொல்லுது ஸோ பயலோ டேட் பற்றி பார்த்துட்டோம் சரிவிகித உணவை பற்றி பார்த்துட்டோம் இப்போ நம்ம சாப்பிட்ற இதே மாதிரி அதிக மாவு பொருள் உள்ள பொருட்களை யாரெல்லாம் சாப்பிட்லாம் இப்போ இப்போ சாப்பிட்ற மாதிரி யாரெல்லாம் இதே மாதிரி சாப்பிட்டு இருக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா லோடு மேன் இந்த உடல் உழைப்பு அதிகமாக உள்ள தொழில் பண்ணுறவங்க இந்த ரிக்ஷாக்காரர்கள் வயலில் இறங்கி உழுறவங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் தான் வந்து இதை அப்படியே இதே மாதிரி சாப்பிட்டுக்கலாம் இப்போ இருக்கிற மாதிரி சாப்பிட்டு நீங்கள் ஒல்லியாக இருக்கிறீங்க தொந்தியெல்லாம் இல்லாமல் இருக்கிறீங்க அதே கண்டினியூ பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நீங்கள் கம்மியாக சாப்பிட்டுக்கிறீங்க அல்லது உங்கள் உடம்பு உறவு நல்லா அது மெட்டபலைஸ் பண்ணுது உங்களுக்கு தொந்தி இருக்குது உங்களுக்கு வெயிட் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது உங்கள் 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 உழை உங்களுக்கு உழைப்பே கிடையாது ஒரு நாளை இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக மாறி ஆகணும் மாறினா உடம்பு நோய் வராமல் தடுக்கலாம் அதன் மூலம் நான் சொன்ன மாதிரி பல்வேறு பிரச்சனையிலேருந்து தப்பிச்சிக்கலாம் அடுத்த வீடியோவில் கொழுப்பு பற்றி இன்னும் கொஞ்சம் வீடியோ பார்க்கலாம் கொழுப்பு உணவில் உள்ள கொழுப்பு ரத்தத்தில் உள்ள கொழுப்பு என்ன சம்மந்தங்கள்லாம் இன்னும் கொஞ்சம் வீடியோவாக பார்க்கலாம் இதுவரைக்கும் என்னோட இணைஞ்சு இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கு நன்றி வணக்கம்